ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு ரிலேட்டடாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் கேனிங் செட் தே ஆக்டட் ஆஸ் த பிரேக் வாட்டர்ஸ் டு த ஸ்டாம் விச் வுட் ஹாவ் அதர்வைஸ் ஸ்வெப்ட் அஸ் இன் ஒன் கிரேட் வேவ் ஹூ இஸ் ஹீ ரெஃபரிங் டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட் நடந்தது இல்லையா அது எல்லோரும் வந்து பிரிட்டிஷ் பீப்புளுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக போராடினாங்க ஸோ இதில் வந்து இர்ரெலவெண்ட்டாக நீங்கள் நினைக்கிற ஆப்ஷன் இதில் வராது நீங்கள் ஜமீன்தாருன்னு நினைப்பீங்க இல்லைனா சீக்ஸ் அண்ட் பத்தான்ஸ் வந்து ஹூ எய்டட் இன் க்ரஷிங் த மியூட்டின் நினைப்பீங்க பட் அது கிடையாது ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் பி வந்து இந்தியன் ரூலர்ஸ் அவங்க தான் சப்போர்ட் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இந்தியன் ரூலர்ஸ் தான் வந்து இந்த ரூவோல்டுக்கு வந்து காரணமாக இருந்தாங்க மிச்சவங்க எல்லாருமே வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு சப்போர்ட் பண்ண தான் செஞ்சாங்க அடுத்து when bakshi jagabandhu bidyar bidyadars ancestral estate was taken by the british what did it lead to abdi ketirukanga so then enna abdi pathinga the famous paika rebellion na so 1857 varaku munadi 1817 le paika rebellion vandiruchu so the history textbook la ella maathitaanga first war of indian independence edin keta paika rebellion na podunu ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜக் பக்ஷி இருக்கார் இல்லையா அவரோட எஸ்டேட்டை வந்து பிரிட்டிஷ் கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணார்னா இவர் வந்து அங்கே இருக்கிற பீப்புள் ட்ரைபல் பீப்புள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒடிசாவில் பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்ட்டாக போ போராடினார் ஸோ அதுதான் வந்து பைக்கா ரெபலியன் அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் கரெக்ட்லி மேட்ச் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன் என்னென்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட் நடந்ததுக்கப்புறம் பிளேஸஸ்லாம் வந்து பீப்புளோட கைக்கு போயிடும் அதை திருப்பியும் கேப்சர் பண்ணி பிரிட்டிஷ் கடியில் கொண்டு வருவாங்க ஸோ இது யார் யார் காரணம் எதுக்கு காரணம் அப்படின்னு பார்க்கணும் மேஜர் ஹட்சன் ஹியூ குரோஸ் ஜென்ரல் நேரில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ஹட்சன் விச் இஸ் நாட் கரெக்ட்லி மேட்ச் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மேஜர் ஹட்சன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீகேப்சர் டெல்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது என்னென்னா மேஜர் ஹட்சன் கிடையாது நிக்கல்சன் தான் வந்து ரீகேப்சர் பண்ணார் பட் மேஜர் ஹட்சன் என்ன பண்ணார்னா நம்மளுக்கு தெரியும் பகதூர் ஷா ஜஃபர் இருக்கா இல்லையா டூ ஆர் ஜஃபர் அவர் தான் வந்து கடைசி மார்ச் லீட் பண்ணுவார் அவரோட பசங்க ரெண்டு பேரை கேப்சர் பண்ணி கொண்டுருவார் யாருன்னா இந்த மேஜர் ஹட்சன் பட் ரீகேப்சர் டெல்லி யார் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல்சன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக தப்பு அடுத்து ஹியூ குரோஸ் இருக்கா இல்லையா அவர் வந்து குவாலியரை ரீகேப்சர் பண்ணிடுவார் ஜென்ரல் நேல் வந்து பனாரஸையும் அலகாபாதையும் ரீகேப்சர் பண்ணிடுவார் அப்புறம் ஹுனார் ஹெட் சம்டைம்ஸ் சீன் இந்த நியூஸ் இஸ் வாட்னு கேட்குறாங்க நாலு ஆப்ஷன் ரீட் பண்ணிக்கோங்க இதில் கரெக்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் எக்ஸிபிஷன் ஷோ கேஷிங் த ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட் அண்ட் ச ஸ்கில்ஸ் யா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஹுனார் ஹெட் அப்படின்னு வந்தால் அண்ட் எக்ஸிபிஷன் ஷோ கேஷிங் த ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் அடுத்து லீப் அண்ட் அர்பிட் ரீசெண்ட்லி சீன் இன் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு வாட்னு கேட்குறாங்க ஸோ லீப் அண்ட் அர்பிட்னு வந்தாவே சம்திங் ரிலேட்டட் டு எஜுகேஷன் ஸோ ஆப்ஷன் டி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் இன் இந்தியா அடுத்து த டேர்ம் செக்கர்ஸ் பிளான் இஸ் சம்டைம்ஸ் மென்ஷன் இந்த நியூஸ் இந்த கண்டெக்ட் ஆஃப் வாட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ செக்கர்ஸ் பிளான் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆப்ஷன் டி யுனைடெட் கிங்டம் என்னென்னா பிரெக்ஸிட்லேருந்து வெளியே போகிறாங்க இல்லையா ஸோ பிரெக்ஸிட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் அது என்னென்னலாம் பண்ணலாம் மூமெண்ட் எப்படி இருக்கலாம் குட்ஸ் பீப்புள் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அடுத்தது லிவிங் பிளானட் ரிப்போர்ட் யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வேர்ல்டு வைட் ஃபன் ஃபார் நேச்சர் ஸோ இவங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து இன்ஸ்பயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ரீசெண்ட்லி நியூஸ் ரிலேட்டட் டு வாட்னு கேட்குறாங்க இன்ஸ்பயர் அப்படின்னா ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸி ப்ரொமோஷன் ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்ஸ்பயர் அப்படின்னா வந்து எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அடுத்து ஜேசிஇபி இது ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஜாயிண்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஐம் சாரி ஜேசிபிஏ இஸ் ஏ டீல் ரிலேட்டட் வாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரான் நியூக்ளியர் டீல் என்னென்னா இரான் ஒரு சைடு இந்த சைட் பி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பி ஃபைனா பெர்மனன்ட் ஃபைவ் ஆஃப் பிக் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஜெர்மனி ஸோ இவங்க சேர்ந்து வந்து இரான் கூட நியூக்ளியர் டீல் போட்டிருக்காங்க அடுத்து கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் சொல்லி டைகர் ரிசர்வ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட் கொடுத்துருக்காங்க தூத்வா அப்படிங்கிறது வந்து தப்பு ஏன்னா தூத்வா உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்குது சட்கோசியா வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசாவில் தான் இருக்குது ஸோ டூ வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் பந்தவ்கர் எங்கே இருக்குன்னா மத்திய பிரதேஷில்
வாட் இஸ் இட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் டு கேர்ள்ஸ் அடுத்து ஷாலா தர்பன் அண்ட் இனிஷியேட்டிவ் பை ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஹியூமன் ஹெச்ஆர்டி மினி மினிஸ்ட்ரி இருக்குது இல்லையா அது என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஷாலா தர்பன் அப்படிங்கிற வேர்ட் பார்த்துட்டாவே வந்து கேந்திர வித்யாலயாஸுக்கு போயிருங்க ஆன்லைன் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஃபார் கேந்திர வித்யாலயாஸ் அடுத்து ரோம் ஸ்டாச்சு ஹாஸ் பின் ராட்டிஃபைட் பை விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கண்ட்ரிஸ் ஸோ என்னென்னா ரோம் ஸ்டாச்சு அப்படிங்கிறது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கிரிமினல் கோர்ட் இருக்கு இல்லையா அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரோம் ஸ்டாச்சு தான் வந்தது வந்தது ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் கிரிமினல் கோர்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் அண்டர் யூஎன் ஸோ இதில் வந்து எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் ரேட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக இந்தியா இல்லைன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் பட் அந்த ஆப்ஷன் வச்சு இதை போட முடியாது ஸோ இந்தியா சைனா யூஎஸ் மூணுமே வந்து ரோம் ஸ்டாச்சுவில் கிடையாது ஸோ ஆப்ஷன் வந்து நன் அடுத்து லாஸ்ட் கொஸ்டின் பாயிண்ட் கேலிமா வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி இஸ் ரொல் லொக்கேட்டட் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்னு கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாடு இருக்கனால நம்மளுக்கு தெரியும் பாயிண்ட் கேலிமர் வந்து தமிழ்நாடு தான் இருக்குன்னு ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபிலிம்ஸ் வந்து எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுங்கள் குட